ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ചാന്ദ്രദിനം അഥവാ ചാന്ദ്ര വിജയദിനം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ദിവസം ചാന്ദ്ര വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം ചാന്ദ്ര വിജയത്തിന് പിന്നിലെ നാൾവഴികൾ റോക്കറ്റുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് പോകാമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ റഷ്യക്കാരനായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ സിയോൾ കോവസ്കി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജൂൾസ് വേൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ടു ദ മൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ എച്ച് ജി വെൽസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ മൂൺ എന്നീ രണ്ട് നോവലുകൾ ചന്ദ്രയാത്രയെ ഭാവനയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ജോർജ് മെലിസ് ചന്ദ്രയാത്രയെ ഇതിവൃത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് എ ട്രിപ്പ് ടു ദ മൂൺ എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് ഇവയെല്ലാം പിന്നീട് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഏറെ പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് ബഹിരാകാശ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഇതിലെ സിഗ്നലുകൾ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിച്ച് കത്തി നശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് നവംബർ മൂന്നിന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സ്പുട്നിക് ടൂവിൽ ലേക്ക എന്നു പേരുള്ള ഒരു പട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിച്ച ജീവിയാണ് ലേക്ക ഒരാഴ്ചക്കാലം മാത്രമേ ലേക്കയുടെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ ലേക്കയെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് സ്പുട്നി ഫൈവിൽ സ്ട്രെൽക്ക ബെൽക്ക എന്നീ രണ്ട് പട്ടികൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോയി സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇവയോടൊപ്പം ഏതാനും എലികളും പാറ്റകളും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇവ ഒരു ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് കഴിച്ചുകൂട്ടി പതിനെട്ട് തവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാം എന്ന ചിമ്പാൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ബഹിരാകാശത്ത് പോവുകയും സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിച്ചത് റഷ്യക്കാരനായ യൂറി ഗഗാറിൻ വോസ്തോക്ക് ഒന്ന് എന്ന പേടകത്തിൽ നൂറ്റി എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വോസ്തോക്ക് റോക്കറ്റാണ് വോസ്തോക്ക് പേടകത്തെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് മെയ് അഞ്ചിന് അമേരിക്കക്കാരനായ അലൻ ബി ഷെപ്പേഡ് ജൂനിയർ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തി ഫ്രീഡം എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലായിരുന്നു യാത്ര പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയ വനിത എന്ന ബഹുമതി നേടിയത് റഷ്യക്കാരിയായ വാലന്റീന ടെരസ്കോവ ആണ് വോസ്തോക്ക് സിക്സ് എന്ന പേടകത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനാറിനാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഇവർ മൂന്ന് ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോളോ അപ്പോളോ പേടകത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മാതൃപേടകം ചാന്ദ്രപേടകം സർവീസ് പേടകം ഒരു യാത്രയിൽ മൂന്ന് യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലെത്തിയാൽ രണ്ടു പേർ ചാന്ദ്രപേടകത്തിൽ കയറി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും മൂന്നാമൻ മാതൃപേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും ചാന്ദ്രപേടകം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുയർന്ന് മാതൃപേടകത്തിൽ സന്ധിച്ചാൽ ചാന്ദ്രപേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചുള്ള യാത്ര തുടരും സർവീസ് പേടകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കും മാതൃപേടകം മാത്രമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ യാത്രക്കാരെയും വഹിച്ച് തിരിച്ചെത്തുക സാറ്റൺ വി റോക്കറ്റുകളാണ് അപ്പോളോ പേടകത്തെ വഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി വെർണർ വോൺ ബ്രൗൺ ആണ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അപ്പോളോ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് പേടകത്തിന് തീ പിടിച്ച് മൂന്ന് യാത്രികരും മരിച്ചു എഡ്വേർഡ് വൈറ്റ് വിർജിൻ ഗ്രിസം റോജർ ഷഫി എന്നിവരാണ് അപ്പോളോ ഒന്നിലെ രക്തസാക്ഷികൾ അപ്പോളോ രണ്ട് മൂന്ന് പദ്ധതി അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോളോ നാല് അഞ്ച് ആറ് യാത്രക്കാരില്ലാതെയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ അപ്പോളോ ഏഴ് മൂന്ന് യാത്രികരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയെ ചുറ്റി തിരിച്ചു പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോളോ എട്ട് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പോളോ ഒൻപത് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് ചാന്ദ്രപേടകവും മാതൃപേടകവും വേർപെടുകയും സന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോളോ പത്ത് ചാന്ദ്രപേടകം കുറെ തവണ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ അനേകം ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് അപ്പോളോ ഇലവൻ വിക്ഷേപിച്ചത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നിവരായിരുന്നു യാത്രികർ മാതൃപേടകത്തിന്റെ പേര് കൊളംബിയ ചാന്ദ്രപേടകം ഈഗിളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ എട്ട് ഇരുപത്തിയാറിന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി പിന്നാലെ എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും ചന്ദ്രനിറങ്ങി അവിടെ അവർ അമേരിക്കൻ പതാക നാട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക മൂന്ന് യാത്രികർ വീതമുള്ള അപ്പോളോ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ആറ് പേടകങ്ങൾ കൂടി ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചു ഇതിൽ അപ്പോളോ പതിമൂന്ന് മാത്രം ചില യന്ത്ര തകരാറുകൾ കാരണം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങാതെ തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പോളോ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പേടകങ്ങൾ ചാന്ദ്ര ജീപ്പുകളെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴിനാണ് ഇതുവരെയുള്ളതിലെ അവസാന യാത്രയായ അപ്പോളോ പതിനേഴ് ചന്ദ്രനിലെത്തിയത് ഇതുവരെ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ പന്ത്രണ്ട് യാത്രികരിൽ അവസാനമിറങ്ങിയത് യുജിൻ സർ ഞാൻ ആയിരുന്നു